హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీలత వెల్కమ్ టు శ్రీలత కిచెన్ యూఎస్ఏ చేపల పులుసుని చాలా సింపుల్గా ఈజీ వేలో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను ఈ చేపల పులుసుని ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేశారంటే ఎప్పుడు ఇలానే చేసుకొని తింటారు టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది మా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు మరి చేపల పులుసును సూపర్ టేస్టీగా చేసే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ముందుగా ఒక కేజీ చేపలను తీసుకొని పైన పొలుచు మొత్తం తీసేసుకొని జిగురు మొత్తం పోయేంత వరకు కడుక్కొని ఇలా ముక్కల్లా కట్ చేసుకొని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి నీచు వాసన పోయేంత వరకు కడుక్కొని చివరిసారి కడుక్కునేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ నిమ్మరసం వేసుకొని కడుక్కొని తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ సాల్మన్ ఫిష్తో చేస్తున్నాను ఇలా గనక మనం చేపల పులుసు చేసుకున్నట్లయితే ఏ చేపతో చేసుకున్నా టేస్ట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా చివరిలో నిమ్మరసం సాల్ట్ వేసి కడగడం వలన స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది అలాగే ముక్క గట్టి పడుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్ల కారము అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ సాల్ట్ ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక పావు టీ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకొని ఒక రెండు స్పూన్ల దాకా నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఈ పేస్ట్ని మొత్తం పీసెస్కి అప్లై చేయాలి ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ముక్కల్ని ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడక్క గాన ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు ఒక అర స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు చిన్నగా ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి వేసుకొని అన్నింటిని దూరగా ఫ్రై చేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక అర స్పూన్ దాకా సాల్ట్ను వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఒక స్పూన్ వేసాం కాబట్టి అర స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదంటే చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక స్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకొని మొత్తాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కాస్త వెడల్ పాటి గిన్నెను పెట్టుకొని ఇందులో ఒక నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది ఫిష్ పులుసుకి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు దాకా ఆనియన్స్ని ఇలా గ్రేట్ చేసుకొని కానీ గ్రైండ్ చేసుకొని కానీ సన్నగా తరుక్కొని కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఆయిల్ అంతా సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ధనియాల మెంతుల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ చింతపండును నానబెట్టుకొని ఇలా పులుసు తీసుకొని ఒక కప్పు దాకా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి పులుపు ఉప్పు కారం సరిగా ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకొని లేకపోతే యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి చూడండి ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ పీసెస్ని ఒక్కొక్కటిగా నిదానంగా వేసుకోవాలి ఇలా అన్నింటినీ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఒక పది నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి మధ్యలో గంటెతో కదపకూడదు కదిపితే చేప ముక్కలు విరిగిపోతాయి చూడండి పది నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఆయిల్ అనేది పైకి తేలుతుంది అలాగే ఫిష్ పీసెస్ కూడా కలర్ మారుతాయి ఇలా మారగానే కాస్త కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఈ చేపల పులుసుని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు తినడం కంటే చల్లారిన తర్వాత తింటే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అలాగే పులుసు మొత్తం పీసెస్కి పీల్చుకొని పీసెస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ చేపల పులుసు రైస్లోకి బాగుంటుంది అలాగే చపాతీలోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు నచ్చినట్టు సర్వ్ చేసుకోండి ఈ చేపల పులుసుని ఇలా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వారికి షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ ఈజీ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం శ్రీలత కిచెన్ యూఎస్ఏని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్